രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സിവിൽ സർവീസ് രണ്ടാം റാങ്ക് ജേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കൊലയാളി എന്ന പേരിലാണ് അതെ ഡോക്ടർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ലായിൽ സബ് കളക്ടറായി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് ഇടുക്കി ദേവികുളത്തും സബ് കളക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ദേവികുളത്തെ ഭൂമി കൈയേറ്റ പ്രശ്നത്തിലെ സമുചിതമായ തൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് സമൂഹവും മാധ്യവും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ജനപ്രിയനായ ഐ ഓഫീസറുടെ മറ്റൊരു മുഖമാണ് നാം കണ്ടത് മധ്യലഹരിയിൽ അമിത വേഗം വാഹനം ഓടിച്ച അദ്ദേഹം ബൈക്ക് യാത്രികനായ കെ എം ബഷീർ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ഘാതകനായി മാറി സിറാജ് ദിനപത്രത്തിന്റെ ബ്യൂറോ ചീഫായിരുന്ന ബഷീറിന്റെ വേർപാട് മാധ്യമ ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് അപകടം നടന്ന ഉടനെ പോലീസിനെയും ആംബുലൻസിനെയും വിവരം അറിയിച്ച ഇദ്ദേഹം താൻ ശ്രീറാം ഡോക്ടർ ആണെന്നാണ് ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കൈക്ക് പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പോയി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചത് മദ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പോലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും രക്തം പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം ഒമ്പതര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് എത്തിയത് താൽക്കാലികമായി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രക്തത്തിൽ മദ്യത്തിന്റെ അളവില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മറുവശത്ത് നാഥനില്ലാതെ ആയത് ഭാര്യയും രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനാണ് കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ജേതാവായ കെ എം ബഷീർ മാധ്യമ ലോകത്ത് തന്റേതായ കയ്യൊപ്പ് പതിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭാര്യ ജസീലയ്ക്കും മക്കളായ ജന്നയ്ക്കും ആസ്മിയയ്ക്കും ഇത് കണ്ണീരിന്റെ നാളുകളാണ് മാധ്യമ ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഷേധവും ജനങ്ങളുടെ രോഷവും ബഷീറിന് വേണ്ടി അണപൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെങ്കിലും ബഷീറിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനും വാദിക്കാനും ഒരു ജനസമൂഹം തന്നെ ഇന്ന് സജ്